Hey, danke, dass ich bei euch frühstücken darf. Unser Kühlschrank war mal wieder leer. Also entweder kauft jeder ein oder keiner. Mhm. Wir brauchen nicht mal einen Plan. Ist das bei Dion Stiller eigentlich auch so? Sieht ja nicht so aus, obwohl mich das wundert. Das hat doch sonst nicht so organisiert. Ach, weißt du, mein Lieber, das Leben ist manchmal ganz schön kompliziert. Wir reden hier vom Einkaufsplan, das sollte ja wohl möglich sein. Wenn hier nur eine winzige Schraube fehlt, ist das ganze Gerät blockiert. Hm. Manchmal reicht es, dass nur eine Schraube locker ist und gar nichts mehr funktioniert. Hm. Hm, hm, hm. Gregor, jemand zu Hause? Oder bist du mal wieder irgendwo bei Katharina? Hm? Katharina, hast du jetzt mal rausgefunden, was mit der ist? Bei Katharina? Da ja, gibt's nichts Neues. Hm. Hab ich irgendwas verpasst? Weißt du, irgendwann kommt die ganze Sache von ganz alleine ins Rollen und dann lösen sich alle Geheimnisse nach und nach. Hab schon verstanden. Danke. Bitte. Hallo. Hallo, meine Hübsche. <lacht> so ein Zufall. Rate mal, wovon ich geträumt habe. Im besten Fall von dem unfassbaren Ersatzteil, an dem ich gerade arbeite. <lacht> Nein, bestimmt nicht. Das tut mir aber leid. Ich hoffe, du hast äh, trotzdem gut geschlafen. Und wie? Sag mal, kommst du heute? Ach, ich würde dir gerne helfen, aber ich kann nicht. Kann ich dir vielleicht bei irgendwas helfen? Nein, das muss ich alleine machen. Wenn ich noch keine Ahnung habe, wie. Ich. Ich drück dir in jedem Fall die Daumen. Du schaffst das schon. Ich küsse dich. Danke, ich dich auch. Papa, ich wollte doch mal mit dir über die Verlobung reden. Findest du nicht auch, dass man auf sein Herz hören sollte? Ich kann Eduard nicht heiraten. Ich liebe einen anderen Mann. Ich... <lacht> Papa. <lacht> Morgen. Komm, setz dich. Bist du besser? Sehr viel besser. Aber wir wurden gestern unterbrochen. Du weißt, warum ich angereist bin, also heraus damit. Ich bin verliebt, Papa. Wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich weiß, du wirst mich verstehen. Und wo ihr euch so gut unterhalten habt... Moment. Soll das heißen, ich kenne ihn? Aber ja. Er hat dich doch hergebracht. Ihr habt euch angeregt unterhalten. Hast du uns belauscht? Äh, nur ein paar Fätzchen, als ich gekommen bin. Sag mal, war es kein Zufall, dass ich diesen Gregor getroffen und er mich hierher gebracht hat? Traust du mir sowas zu? In ihn hast du dich also verguckt. Das ist nicht ganz das richtige Wort dafür. Gregor ist der Richtige für mich. Ich habe noch nie so für einen Menschen empfunden. Seit ich ihn kenne, weiß ich erst, was es wirklich bedeutet, jemanden zu lieben. Tut mir leid. Aber dein Platz ist nun mal an Eduards Seite. Wie seit langem beschlossen. Und ich habe gedacht, mein Glück liegt dir am Herzen. Du weißt, dass du mir mehr bedeutest als alles auf dieser Welt. Ich erfülle dir jeden Wunsch, alles, was du von mir verlangst. Aber in diesem einen Fall muss ich nun einmal darauf bestehen. Warum? Es geht hier nicht um ein kurzes Glück, sondern um dein zukünftiges Leben. Ich weiß, dass Eduard der Richtige für dich ist. Und, und du wirst es auch noch einsehen. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. für ihre Medikamente durchlaucht.
Luise, mein Sonnenschein. Dein Leben lang hast du dich, hab ich dich, auf deine Aufgabe vorbereitet. Mit Eduard an deiner Seite. Ich bin überzeugt, er wird dich auf Händen tragen. Ja, das mag sein. Aber das wird Gregor auch. Gregor und ich, wir sind füreinander bestimmt. Na, aber du liebst Eduard doch. Das habe ich doch oft genug von dir gehört. Seit ich Gregor kenne, weiß ich es eben besser. Ja, willst du dein bisheriges Leben wegwerfen? Du kannst gar nicht ermessen, was das bedeutet. Kannst du nur so reden, Papa? Du wirst diesen Gregor nicht heiraten. Ich kann nicht anders, als ihn zu lieben. Und das werde ich. Mit oder ohne deinen Segen. <lacht>